Kiitoksia Ilmari. Sehän, sehän sopii jotain tästä materiaalit vielä, vielä esille. Ja sitten pidän tuon chatin tuossa näkyvillä myös, jos haluat sinne kirjoittaa. Mutta oliko niin, että otetaan mieluummin sinne loppuun sitten keskustelua, mutta tässä esityksen aikana voi hyvin laittaa tuonne chattiinkin. Eli kiitos kutsusta kertomaan oppimateriaalien avaamisesta. Se on näitä mun lempiteemoja ja semmoinen keskeinen periaate, kuinka mä verkossa toimin. Ja tietysti myös tämä diasarja on jaettu avoimella lisenssillä ja laitan sen tämän esityksen jälkeen tuonne verkkoon. Sitten myös sen voi vaikka linkata siihen tallenteen yhteyteen. Ja, ja tota, on siis tämmöinen digipedagoginen asiantuntija. Mä työkseni koulutan opettajia perusasteelta välillä kouluttanut yliopistopedagogiikkaakin, eli kaikilla kouluasteilla, pikkasen yrityksissä, yhdistyksissä näitä digipedagogiikan teemoja. Ja teen töitä pääosin freelancerina, mutta Tampereen ammattikorkeakoulu ja yliopistoon on pitkään ollut monenlaisia työsuhteita viime vuosina sivutoimisesti tehnyt sit siellä töitä. Ja avoimesti olen jakanut nyt jo yli kymmenen vuoden ajan sillä tavalla, että mä useimmiten oppimateriaalit jaan tuolla ccbysa lisenssillä ja sitten kuvat ja videot usein vielä vähän avoimemmalla lisenssillä. Pikkasen toki tilanteen mukaan ja riippuen sitä, että jos on hyödyntänyt muiden materiaaleja esimerkiksi, niin sehän tietysti vaikuttaa siihen myös. Ja kun tästä teemasta puhutaan, niin otin tuossa tuon kuvan, kun kesällä sain tämän avoimen oppimisen vaikuttajapalkinnon myöskin. Ja olen tietysti jakanut materiaalia ympäri verkkoa lukuisiin eri sovelluksiin, niistä kohta kerron vähän tarkemmin, mutta tuo blogi on sellainen paikka, mikä sitten kokoaa yhteen näitä jakamisen, äh, jakamisen tota, paikkoja, erityisesti siellä se ohjeiden, ohjeiden sivu. Mulla on tapana kerran vuodessa koota yhteen, mitä mun työvuoteen on kuulunut ja kirjoitan niistä blogiin ja teen usein tämmöisiä infograafeja ja nyt tein toisen infograafin, missä kuvasin näitä tämän vuoden ja sitten jos siinä on kaksi päivämäärää niin se, tai lukua, niin se jälkimmäinen luku kertoo sen ne vierailijat kaikkiaan ja ensimmäinen luku tämän vuoden aikana, että mistä mistä opettajat käyvät näitä mun materiaaleja katsomassa, niin tota, blogi on hyvin keskeinen paikka sille materiaalin jakamiselle, ja se on myös semmoinen, mihin mä kokoan näitä materiaaleja. Ja sitten tota, selkeänä kakkosena tulee nämä diojen jakamisen palvelut. Aikaisemmin käytiin slideshareja yksistään, mitä on kuvattu, että se on vähän niin kuin YouTube, mutta se on tarkoitettu PowerPointeille ja PDF-tiedostoille. Mutta slideshareilla on ollut monenlaisia ongelmia tässä, Vuosien, vuosien aikana, eli nykyisin minulla on siinä rinnalla sitten speaker deck, eli molempiin jaan diasarjat, ne pystyy jakamaan niihin pdf-nä, ja, ja tota, speaker deck toimii silloin, kun haluaa jakaa diasarjan, mitä voi päivittää ilman, että se linkki muuttuu, ja se on mulle tosi tärkeää. Yksi mun kysytympiä koulutusteemoja on nämä HVSP-työkalut, niin mä en halua, että verkossa on 50 eri versioa mun HVSP-diasarjasta. Se ei ole, se ei ole niin järkevää mulle, eikä se ole järkevää niille, jotka etsii tietoa, vaan mä mieluummin jaan sen tuolla speaker deckissä, ja sitten mä aina päivitän sitä yhtä linkkiä. Eli kun ihmiset osallistuu mun koulutuksiin, vaikka ne palaisi kolme vuotta myöhemmin niihin materiaaleihin, niin se materiaali on linkin takana ja se on aina, aina ajan tasalla. Padlet, tämmöinen sähköinen muistitaulu, se on yksi mun keskeisimpiä työvälineitä. Lähes päivittäin sitä käytän. Käytän sitä niin kuin tämmöisenä oppimisympäristönä lyhyinä opettajien täydennyskoulutuksissa, mutta sitten jos me ajatellaan tätä avointa jakamista, niin se on myöskin kauhean hyvä tämmöiseen kuratointiin, eli tiedon kokoamiseen. Ja sitten Thinglink, interaktiiviset kuvat, sinnekin on hyvä koota, koota materiaalia, tehdä erilaisia ohjeita ja YouTuben kanssa on vasta jotenkin tässä viime vuosina vähän aktivoitunut, mutta tässä nyt on näin palveluita sitten mainittuna. Ja 
se ensimmäinen kysymys, että miksi aloitin tätä avointa jakamista, niin kyllä siinä keskeistä on ollut se, että oma ajattelu on muuttunut. Et kun mä olin yliopistolla töissä 2000-luvun alkupuolella, niin silloin minä ja työyhteisön jako kaikki materiaalit aina pdf tai paperilla, että kukaan ei vaan voisi niitä hyödyntää. Ja mä muistan, kun Kirsti Lonka yhdessä seminaarissa sanoi, että itse asiassa koko hänen esityksensä on yhteistyön tulosta. Ja mä ihan mietin, kun se kehtaa sanoa, että se ei olisi itse valmistellut sitä kiinni. Luento, että, että paljon on ajatukset muuttunut siitä, että voi, voi jakaa avoimesti ja voi tehdä myös yhdessä. Ja sitten mä olin tota, töissä tämmöisessä Pirkamaan toisen asteen kehittämishankkeessa. Ja siinä oli tämä avoimen oppimiskulttuurin edistäminen monilla tasoilla kovin niin kun, yksi niitä vahvoja sisältöjä. Emme silloin alussa vielä ymmärretty CC-lisen seistä mitään. Se avoimuus tarkoitti enemmän sitä, että puhutaan, keskustellaan, kehitetään asioita yhdessä. Mutta siinä kun hyppäsin tähän digipedagogiikan maailmaan, niin sitten se alkoi avautua. Ja, ja pari vuotta meni niin, että mä hyödynsin muiden avoimesti jakamia materiaaleja, eli Creative Commons-lisenssille jaettuja. Ja sitten esikuvieni esimerkin mukaisesti 2011 aloitin sen avoimen jakamisen. Ja kyllä siinä yksi näkökulma oli myös se, että kun mä oon monta vuotta vaan ottanut ja vaan saanut muilta siltä suomalaiselta digipedagogiikan verkkoyhteisöltä, joskus nyt mun vuoro ruveta vuorostani sitten jakamaan. Ja on kyllä aika ylpeä siitä, että se levisi siitä meidän yksikön käytännöksi ja Tampereen e-oppimiskeskus ja etäopetuskeskus ja sitten myöskin koko Tampereen kaupungin käytännöksi. Yksi semmoinen keskeinen vaihe oli myös se, että tuolloin me puhuttiin paljon tämmöisestä opetuksen tähtimallista, mikä tarkoittaa sitä, että verkkokurssilla tai vaikka se olisi lähiopetustakin, missä käytetään digityökaluja, pitää olla yksi osoite, minne kootaan kaikki ne keskeiset linkit. Että ne linkit ja ne materiaalit ei voi olla ha- hajallaan netissä. Ja sitten mä mietin, että pitäisikö yksittäisellä opettajalla tai kouluttajalla ja asiantuntijallakin olla yksi osoite, yksi linkki, jonka takaa löytyy kaikki. Ja siihen, siihen tuota tarpeeseen perustin sitten tämän blogin. Ja kun hanke päättyi, niin silloin tietysti myös työsuhde päättyy, niin se oli vasta se hetki oikeastaan, kun teki mulle näkyväksi, että mitä se avoin, avoimen jakamisen edut on henkilökohtaisesti mulle itse. Siihen asti mä olin enemmän ajatellut sitä niin, että mä jaan, jotta mä edistän niitä tiettyjä hankkeen teemoja, jotta mä autan opettajia hyödyntämään digiä jotenkin pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Mutta sitten se jotenkin kyllä avasi mulle sitä, että että jakamalla se oma asiantuntijuus tulee näkyville. Ja mä tajusin, että ei mun tarvii hakea töitä. Mullahan on töitä sen, kun rupean vaan tekemään niitä. Ja on sitten siitä alkaen tehnyt töitä koko ajan pääosin freelancerina, mutta sitten on paljon tehnyt hankkeille tämmöisiä erilaisia sivutoimisia keikkatöitä myöskin. Ja tähän mä oon vähän koonnut näitä syitä, että miksi sitten jakaa avoimesti. Yksi on tietysti hyvin vahvat kansalliset ja kansainväliset suositukset. Ja kun mä teen paljon opetuksen kehittämishankkeissa töitä, jotka on julkisesti rahoitettuja, niin silloin yleensä myös rahoittaja edellyttää, että jaetaan avoimesti. No sitten tietysti pohjalla on myös se halu auttaa. Kun tekee hyviä materiaaleja, niin eihän se ole monta pois, jos niitä joku muukin käyttää. Ja mulla on se kokemus, että opettajalla hyvin usein on se halu siihen auttamiseen, mutta tarvitaan vain pikkasen sitä rohkeutta. Ja mä aina koitan muistuttaa, että kun jaat materiaalia verkkoon, jos ne on hyviä, sä saat ne, ne tota, kehut sieltä julkisesti ja, ja, ja näin. Mutta sitten, jos ne materiaalit ei ole kauhean, niin kuin, niitä ei muut koe kovin hyödylliseksi, niin ei kukaan niitä ikinä pysähdy haukkumaan ja moittimaan. Vaan sä tiedät itse, kun sä haet verkosta materiaaleja, sun tulee iso määrä erilaisia Google-tuloksia. Jos joku materiaali ei vastaa sun tarpeisiin, et sä pysähdy ruotimaan ja moittimaan sitä, vaan saatat vaan seuraavan hakutuloksen ja seuraavan ja seuraavan. Et en, mä, en mä näe, että siitä, siitä mitään semmoista haukkuja tai muuta syntyy. Et ainoa tietysti se, että sun täytyy myös itse kunnioittaa tekijänoikeuksia. Että sä et voi jakaa avoimesti muuta kuin omia materiaaleja tai sellaista, mitä sulla on lupa. Vastavuoroisuus, niin kuin kerroin, että kun hyppäsin digipedagogiikan maailmaan, niin kaksi vuotta imin muilta sitä materiaalia ja osaamista, ja sen jälkeen rupesin itse antaa. 
ei varmaan kukaan aloita työuraa sillä, että rupeaa kauheasti antamaan. Kun, mutta kun on muutaman vuoden tehnyt töitä uuden aiheen parissa, niin sitten on jo semmoista asiantuntemusta, mitä jakaa. Ja kyllä se keskeinen osa minulla on koko ajan ollut se, että se jakaminen tukee niitä mun tavoitteita digipedagogiikan mielekästä hyödyntämistä. Ja sitten olen huomannut, että se tuo sitä näkyvyyttä, että vaikka se oli Suomen paras tai maailman paras jollain alalla, niin jos ei kukaan sitä tiedä, niin millä sinua osataan pyytää töihin tai mukaan erilaisiin työryhmiin tai, tai muihin. Ja toki nyt on hienoa, että se on tullut vähitellen myös osaksi opetus ja avoin jakaminen myös meritoitumista korkeasteen. No meillä oli kaksi kysymystä tähän tämän päivän webinaariin. Ja yksi oli, että millaisia oppimateriaaleja voidaan avata. Mä kaasti mietin, että millaisia. En, en mä tiedä. Musta, musta tämä on niin hyvin yksinkertainen vastaus. Mä, mä en oikein keksi tähän muuta. Ja se on sellaisia, joista on iloa tai hyötyä jollekin toiselle. Et si, siitähän se on kyse. Ja totta kai siis huomioiden se, että voit jakaa vaan itse tekemään tai sellaista, mihin sulla on lupa. Mutta että... Että aina kun teet jotakin, mietit, että olisiko siitä apua myös jollekin toiselle. Ja nämä voi olla niin kuin muodoltaan mitä tahansa, infograafeja, blogeja, diasarjoja, erilaisia oppaita, myöskin näitä kuratoituja materiaaleja, skenaarioita. Ja, ja niin kuin nyt tietysti kun tekoäly on niin uutta, niin erityisen arvokasta on kaikki siitä jaettava juttu, koska meillä on monesta, jotka on ollut täällä pitkään jo paljon materiaalia, mutta nyt sen, kun ollaan vähän kaikki siinä uuden äärellä, niin Silloin on tietysti hyvä jakaa niitä erilaisia materiaaleja ja ideoita ja oppimistehtäviä. Mulla on ollut semmoinen tapa, että mä oon aika paljon tehnyt, tehnyt vuosien varrella semmoista, että mä teen ohjeet samalla työkalulla, mit, mistä mä teen ohjeet. Mä laitan tuohon chattiin pari linkkiä. Esimerkiksi Adobe Express, yksi parhaita työkaluja tämmöisten verkkosisältöjen luomiseen, niin mä oon tehnyt ne ohjeet sillä Adobe Express-sovelluksella, koska sieltä löytyy tämmöinen verkkosivutyökalu. Tai Padlet, joka on erinomainen tämmöinen sähköinen muistitaulu, niin tota, mä oon tehnyt Padlet-ohjeet Padletillä. Toki mä oon sinne linkannut videoita ja mä oon sinne linkannut diasarjoja. Harvoinhan ne ohjeet on vain yhdessä muodossa, vaan ainakin näissä digiteemoissa niin hyvin usein siellä on linkkejä sitten, sitten eteen, eteenpäin. Ja tuolta Padlet-ohjeesta löydät muun muassa semmoisen mun aika laajan koonnin näistä hyvistä tekoälyn opetuskäytön linkkivinkkeistä. Tai sitten ThingLink, millä voi tehdä interaktiivisia kuvia, videoita, skenaarioita. Niin sama juttu, että mä oon tehnyt ThingLinkillä interaktiivisen kuvan, ja sieltä linkkien takaa löytyy ne omat esimerkit. Ei tämä nyt sinänsä ehkä avoimeen jakamiseen liity, mutta tämä nyt on vain yksi semmoinen oma, oma idea ja ajatus, mitä mä oon tehnyt, että pyrkii käyttämään sitä työkalua, millä niitä ohjeita tekee. Ja sitten muistutan sitä, että se avoin jakaminen voi olla myös sitä kuratointia. Eli se, että sä valikoit, niin kuin nyt vaikka tämä tekoälyn opetuskäytön linkkivinkit, niin en mä tuo sinne jo kaikista tekoälyyn liittyvää linkkiä. Mä, mä koitan valita hyviä linkkejä ja sen sijaan, että se on vain linkkilistaus, niin mä koitan jotenkin jaotella niitä ja pikkasen kertoa niistä. Et esimerkiksi tämä Padletissä, niin siinä on ensimmäinen rivi, tekoälyyn liittyville tota, ohjeille, YouTuben soittolistalle, oppilaitosten ohjeille. Seuraava rivi kertoo suurista kielimalleista. Seuraava rivi kuvien generoimisesta tekoälyn avulla, sitten videoiden generoimisesta ja sitten kaikista muista sovelluksista. Ja sitten siellä on ihan alimpana se, se, tota, nämä, nämä omat, oma, omien koulutusten materiaalit siitä aiheesta. Ja sitten taas blogissa, niin, niin tota, siellä on näitä opetusalan webinaareja ja sähköisiä kyselyitä. Ja nyt tänään julkaisin sinne ihan etusivulle tuon 11 kerran kokoan yhteen suomalaisten matkatarinat BET-opetusteknologiamessuilta Lontoosta. Se tapahtuma on siis ensi viikolla, että nyt siellä on lähinnä linkkejä, vinkkejä, hashtagia, mutta sinne mä alkuvuodesta kokoan sitten, koska se on 30 000 ihmisen tapahtuma, niin kaikki oppii sieltä vähän erilaisia asioita, niin se on mielenkiintoista sitten nähdä, että mitä, mitä muut sieltä, sieltä myöskin löytää. 
No toinen kysymys tällä päivällä, että mitä seikkoja sen henkilö, joka tekee ja jakaa niitä materiaaleja, mitä kannattaa huomioida? Ja siinä mä kyllä nostan tuon tekijän oikeukset, oikeudet varsin niin kuin keskeisesti. Eli, eli voit jakaa omaasi, mutta, mutta tota, sitten sun täytyy huolehtia, että kun sä jaat avoimella lisenssillä jotakin, niin siellä ei ole esimerkiksi semmoista kuvitusta, mitä sulla ei olekaan lupa käyttää. Että kyllä, kyllä sun täytyy... Niin kuin Elää niin kuin opetat ja kun se jää tavoimesti, niin jaat vaan, vaan tota sellaisia juttuja. Ja tietysti nyt tämä tekoälyn osuus, sehän on kovin vielä epäselvää ja uutta ja muuta, mutta esimerkiksi oppilaitokset on käytännössä kaikki tainnut lähtee ohjeistuksissaan siitä, että opiskelijan täytyy kertoa, jos tehtävässä on käytetty tekoälyä, ja täytyy vielä kertoa, mitä tekoäly sovellusta ja millä tavalla sitä on käytetty. Ja sitten välillä herää no opettajien kanssa kysymys, että koskeeko se samaa opettajaa? Että kun opettaja tekee materiaalia, niin pitäisikö siinäkin kertoa, että onko siinä käytetty tekoälyä? Ei mulla tähän niinku yhtä selkeää vastausta ole. Me varmasti jossain tilanteessa tullaan siihen, että eihän me mainita sitäkään, että me on käytetty Wordin oikeinkirjoituksen tarkistusta. Että jos, jos tekoäly on samalla tavalla kieliasun tarkastajana, niin se on sitten vähän niin ja näin tarpeeksi opettajan sitä kertoa, mutta... Mutta tota, kyllä mä nyt lähtökohtaisesti ainakin tässä murrosvaiheessa lähtisin siihen, että kerron esimerkiksi blogipostauksissa aina, jos ne on teko, että mitä tekoäly ehdotti muutoksia ja mitä niistä hyväksyi ja näin. Sitten toi päivittäminen on tärkeää. Tehdään hyviä materiaaleja, niin siellä pitäisi aina olla näkyvillä se, milloin se on tehty tai milloin se on päivitetty. Ja kyllä mä pyrin äh, tota, käyttämään sellaisia sovelluksia tai jakamaan ne sellaisella tavalla, että mä pystyn niitä sitten myöhemmin päivittämään. Se on aika keskeinen juttu. Esimerkiksi mulla on kymmenittäin diasarjoja näistä keskeisimmistä koulutusteemoista. Niin esimerkiksi mulla on siitä tekoälystä yksi massiivinen. Siinä on siis jo satoja dioja, joista osa on vaan semmoisia omiin muistiinpanoja. Mä oon lukenut jonkun kirjaa ja tehnyt siitä muistiinpanoja. Mutta mulla on massiivinen diasarja siitä tekoälystä. Ja sitten joka kerta, kun mä siitä koulutan, niin mä tuon siihen aina jotakin uutta. Mä koko ajan parannan ja tarkentelen sitä. Ja sitten valitsen sen tarkemman teeman niin kun näkökulmasta, että mitä dioja mä otan siihen mukaan ja puhunko mä alakouluopettajille vai yliopistoopettajille. Että mulla on tämmöisiä isoja diasarjoja, joista mä sitten aina valikoin ne tietyt diat käyttöön. Ja myös nämä diat, mitä mä jaan verkkoon tämmöisillä päivittyminä dioina, niin ne on niin laajoja, että mä niitä sellaisena, sellaisena juurikaan käytän. Tämä yhden linkin periaate on erinomainen ja sen takia mä olen monista teemoista tehnyt myöskin tämmöisiä, tämmöisiä tota, näistä kysytyimmistä teemoista myös ihan omia blogisivuja. Esimerkiksi nämä H5P-työkalut, kun ne mun materiaalit on videoita, ne on, se on avoin Moodle-kurssi, missä on esimerkkejä, ne on diasarjoja, siellä on interaktiivista kuvaa. Niin kuin minulla on yksi blogisivu, niin mä voin aina sanoa, että tässä on mun HVSP-materiaat, ne on sen yhden linkin takana. Ja silloin semmoinen on helppo myös jakaa vaikka avoiten oppimateriaalien kirjastoon. Se voi olla toki jotain muutakin kuin blogi, mutta se, että materiaalit on yhden linkin takana, niin se kyllä auttaa monella tavalla. Ja kyllä mä kehotan myös siihen julkiseen jakamiseen. Et jos jakaa sieltä omasta OneDriveista tai Google Driveista, niin ei niitä sitten löydä muut kuin ne, jotka tietää sen linkin. Et sen takia YouTube, SlideShare, Speaker Deck on erittäin hyviä. Ja toki myös tuo avointen oppimateriaalien kirjasto, varsinkin jos on vielä aika alussa sen jakamisen kanssa, eikä ole semmoista omaa verkkosivustoa, missä on paljon liikennettä. Ja sitten myöskin se, että sä voit jakaa se useampaan paikkaan. Et jos ne materiaalit on vaikka omassa, omalla verkkosivulla, niin sä voit sen linkin jakaa avointe oppimateriaalin kirjastoon. Että se ei ole semmoinen joko tai, vaan sä voit laittaa ne molempiin. Totta kai voi miettiä sen, että tarviiko kaikkea jakaa julkisesti. Ei tarvitse. Sitten voi laittaa vain sinne oppimisympäristöön tai, tai linkin taakse. Et se riippuu vähän siitä tavoitteesta, mutta jos... Jos se ajatus on, että sen mahdollisimman moni löytää ja mahdollisimman moni materiaalista hyötyy, niin silloin nämä sisäiset OneDriveit ei oikein toimi, vaan silloin tarvitaan näitä, näitä tiedostojen jakamisen palveluja. Mä laitan esimerkiksi kaikki ohjevideot YouTubeen, 
mutta sitten mä käytän Tampereen korkeakouluyhteisön panoptovideojärjestelmää silloin, kun mä, mulla on korkeakouluyhteisön webinaaria ja mä jaan niiden tallenteita jollekin tietylle ryhmälle. Niin silloin mä käytän niitä yliopiston omia järjestelmiä. Tämä on myös kaikki vähän semmoista, että tilanteen, tilanteen mukaan käytän eri sovelluksia. Mä aikanaan jaoin nimenomaan tuonne SlideShareen noi, noi diat ja jaoin niitä sieltä suoraan. Ja sitten kun se seitsemän vuotta sitten lopetti mahdollisuuden päivittää niitä dioja, se, se oli aikamoisen iso kriisi paitsi Suomessa, niin globaalisti kyllä some kävi tosi kuumana aiheesta kertova juttu edelleenkin yksi mun luetumpia blogipostauksia. Mutta silloin mä niinku totesin sen, että mä en voi luottaa näihin ulkopuolisiin sovelluksiin, että ne voi muuttua, Niiden, äh, ni, se tavat, miten ne tekee. tekee. Ja tota, silloin mä totesin, että se on kaikista parasta, että mä ilmoitan aina, että mun materiaalit löytyy täältä ohjeiden sivulta, mikä on toi koulutusdiat, tuommoisella osoitteella. Ja sitten mä sinne linkitän. Diat, vaikka sieltä speaker deckistä ja slideshareista tai, tai tarpeen mukaan muualtakin. Niin aktiivisesti, kun mä blogia olen yli 10 vuotta kirjoittanut, niin silti noita mun diasarjoja on katsottu enemmän kuin on käyty blogissa. Että noi speaker deck ja, ja slideshare on semmoisia, että ne siellä oikeasti saa sitä näkyvyyttä ja ne, sieltä moni löytää ne muutkin myös sellaiset, jotka ei kuulu siihen omaan, omaan verkostoon. Että te, jotka haluatte sille omalle asiantuntemukselle tai asialle näkyvyyttä, niin noi on kyllä erinomaisia paikkoja siihen. Erityisesti ehkä toi slideshare, koska se on se ensimmäinen ja se on se kaikista vanhin, mutta kun se ei mahdollista sitä jojen päivittämistä, niin se on siinä tietysti. Haasteena. Tässä on nämä kolme katsotuinta diasarjaa. Sähköiset kyselyt, se teema alkoi yleistyä jo muutama, tai oikeastaan silloin kun tehtiin päätös, että ylioppilaskirjoitukset muutetaan sähköisiksi, niin siitä, siitä alkaen se on ollut keskeinen teema. Sanapilvet opetuksessa on, on näitä kysytympiä teemoja ja H5P myös. Tässä on yli kymmenen vuoden ajalta ne kaikista luetuimmat blogipostaukset. Täällä on tosi monta kirjoitusta, muun muassa nämä kaksi kärjessä olevaa sellaisia, että mä oon kirjoittanut ne silloin koronan alkaessa, kun mä, mä teen ihan semmoisista tavallisista harkisista työkaluista, mitä mä itse käytän jatkuvasti, niin hyvät blogipostaukset avuksi niille, joille etäopetus on ihan uutta. Ja ne on koko ajan siellä kärjessä. Välillä hämmentynyt, että välillä mä koitan hakea kauhean erikoisia juttuja ja, ja jotakin ihan uutta. Ja sitten se, mitä aika paljon luetaan, on ne samat niin kuin hyvät perustyökalut, mitkä itselläkin pitkään ollut käytössä. Mutta se on jännä, että miten nämä välillä aina yllättää. Yksi semmoinen suosittu teema ja hyvä on tämä, että mitä on muuttunut, miten verkon palvelut ovat muuttuneet, niin sitä mä koitan aina pitää näissä myös esille. Tässä on minusta verkkosovellusten parhaimmistoa, siihen kun tuotetaan avoimia oppimateriaaleja. Toki näiden ohella PowerPoint on se mun perustyökalu, mitä käytän tosi paljon, mutta Adobe Expressia suosittelen maksutta saatavilla se kuluttajaversio, mutta moni organisaatio, oppilaitos on hankkinut tästä premium-versionkin. H5P-työkalut oppilaitoksessa löytyy yleensä Moodlista, ja näitähän voi jakaa sinne avointen oppimateriaalien kirjastoon myös, ja näille on myös maksuttomia tapoja käyttää näitä, jos käytössä siellä Moodlea. Singlink on erinomainen tapa kanssa, ja sopii tosi hyvin myös oppijoiden käyttöön, niin kuin toki nämä muutkin. Ja sitten tämä Padletti, sitähän paljon käytetään vähän niin kuin flingaakin tämmöiseen oppimisen aktivointiin, mutta sitten jos haluat koota tietyn aiheeseen liittyviä linkkejä tai oppaita tai muuta, niin silloin tämä, tämä niin sanottu kuratointi niin siihen, siihen kanssa sopii mainiosti. Ja tässä on vähän esimerkkiä, että miten tämä mun jakamisen polku on mennyt vaikka tämän generatiivisen tekoälyn kanssa. Tähän mä oon hypännyt vasta tässä, tässä tota chat GPTn myötä. Eli kun se marraskuussa julkaistiin reilu vuosi sitten, niin kyllä mä jo joulukuussa ymmärsin, että hei, tämä on niin iso juttu, että täytyy, täytyy ottaa osaksi täydennyskoulutuksia. Ja tota, viime vuoden luetun blogikirjoitus taisi olla se, kun mä kirjoitin ensimmäisistä kokemuksista chat GPTn kanssa. 
ensimmäiset koulutukset oli sitten jo heti, heti alkuvuodesta. Ja sitten aloitin kuratoimaan tosiaan tuonne Padlettiin niitä hyviä lähteitä. Ja nyt tämä on koko syksyn ollut se kaikista kysytyin koulutusteema. Ja koko ajan sitä itsekin opin, opin vauhdilla. Mutta tällaisia, tällaisia ajatuksia tähän. Ja mielellään käydään kohta tuon seuraavan esityksen jälkeen keskusteluakin. Ja tuolta mun blogista löytyy lisää, lisää tietoa sitten. Sitten ja nimenomaan niitä jaettuja materiaaleja. Nämä on hyvin pitkälti ideoita, ohjeita, esimerkkejä, vinkkejä tähän digipedagogiikan hyödyntämiseen kaikilla kouluasteilla. Sitten minulla on vielä tapana, että jokaisen diasarjan viimeisessä diassa on tämä kerrottu, että mikä se CC-lisenssi on. Alkudias on se kuvake, mutta täällä lopussa, kun se ei ole kaikille vielä tuttua. Niin... Tällaista asiaa. Ilmari, voit kommentoida, että otetaanko jotain kysymystä keskustelua nyt vai otetaanko se kaikki sinne loppuun? Kiitos, Matlana. Mä katson kelloa, että ehkä on parempi, että otetaan ne kaikki lopussa. Joo, sopii hyvin, mutta chattiin voi kirjoittaa. Mä voin siellä, siellä kommentoida, jos haluaa joku tähän väliin. Annetaanko sitten seuraavalle aika? Yes. So, next, it's Michael Yeltsin. Okay, so let's, I will try to share my screen. Let's see whether we can get this working. All right. Can you see my screen? Yes. Okay, so then let's just get going. Uh, for some reason, there is i can't get into full screen i have no clue why it's the eternal problem i always thought that after three years of COVID 19 we should be used to do to be able to do this but it still doesn't work uh, why does this not work Okay, now we should be. Okay, so, yes, I'm actually, uh, we are doing this now a little bit differently because I realized that I'm a total beginner when it comes to these open educational resources after having been listening to what Madlena was presenting. And this was super interesting for me, what she said, because I realized that I didn't know half of the stuff she was talking about. Um, because I have coming... I have been coming to this open educational resources from a completely different angle. And so maybe I should just present myself. So um, I came long time ago from Germany here to Finland um, in order to study. And then I got stuck here in Finland. And so have been trying after that to 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 um, make my way in, in the on the in the academic uh, uh, career path. And um, now at the moment, I'm working as an uh, associate professor at the Faculty of Pharmacy in Viki. And um, on the way, uh, I have been also working in a couple of uh, biotech startup companies. And um, with very much luck, actually, this year, one of my drugs, which I developed, uh, will probably come to the market uh, really in order to treat patients. And we are still working actively on the on the development of, of new drugs. And so this is basically my background. But since I, uh, I, I um, started as a professor only like three, not even three years ago, um, one thing has been completely new to me, and that is teaching, because I haven't been doing any teaching before I started here like two and a half years ago. And, and um, with this teaching, of course, there came then the necessity to, to make teaching materials. People asked me, hey, can you talk to our students about this and that topic? And I said, yes, I can do it. But everything what I have like prepared for, for talking was for scientific conferences. And that's very much different from talking to students. And so I was starting to prepare lots of teaching materials. And then I ran into lots of trouble by doing that. Um, I have some kind of um, experience um, with this uh, kind of open educational resources, not really from the, from the educational, 
uh, angle, but from the from the open angle, because uh, uh, during my my academic career, I came into contact with the necessity of of patenting our research results, because uh, that was something that um, for some reason the University of Helsinki somehow. Uh, wants us to do, at least in natural science, there's the idea, okay, you have invented something, you need to patent it in order to generate some some income to make a spin out company, or to sell your patent and to earn money with it and so forth. And, and actually, so I was doing this for actually a long time. And um, I realized that there is actually a kind of a tension at the Helsinki University, because uh, different people from the university tell you different things like on the one side uh, people ha uh, the, tell you yeah that Helsinki University is strongly committed to the principles of and practices of open science but then the people from the uh, his so the Helsinki Innovation Services the first thing what they tell you if you have invented something or you think you have invented something that don't tell anybody about it don't publish it until we have protected the intellectual property rights. And obviously both of this doesn't go together. Either you keep the stuff secret and try to earn money, at least you have to keep it secret as long as the, the, the patent has been really published. And that can be sometimes a process which takes many, many years. And so there is this kind of uh, tension between these two different uh, things, what the university is telling you. And, um, and so that used to be a problem. And, uh, but of course I was forced to do this patenting stuff because actually apparently it's even uh, mandated by the Finnish law that there is a law of inventions at uh, institutions of, uh, at, of higher education, which actually says that he, me as an as a employee of the university, if I invent something, I actually have to make this invention disclosure to my employee, what is employer, which is the Helsinki University. Uh, and so this is, uh, than something which has been always bugging me. And the same problem I always had when it came, came then to, 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 to publishing my research result. On the one hand, the university always says, yes, all our science should be open access and it's nowadays even mandated by the Academy of Finland. But then on the other hand, the university also wants you to publish in these really top journals like Nature, Cell and Science, and none of these journals is actually an open access journal. Actually, if you are publishing nowadays in Nature, you have to pay about 10,000 euros to Nature in order to make this open access, which is actually a super large amount of money in my opinion. Uh, luckily, I haven't published there for in a while, but even if it's a journal that is not as, as uh, prestigious as Nature or Cell like last year, we published an angiogenesis, and even that was three and a half thousand euros for the university to pay just to make these research results openly accessible and to comply with the, what, what the Academy of Finland actually requires. Um, I have been since I was a, a, a um, postgraduate student, so basically as a, as a PhD student, I have been involved in the open source software development. Um, and this is basically where my, my, my contact then to the open educational resources came from, because of course, open source software is a little bit similar to the open, open educational resources in the respect that basically everything, what you are doing is, uh, given to the, to the public and everybody can use it, can take it and can build upon it, modify it, and then again, release it as an open source uh, uh, um, software tool. And, and so when I then started to, to teach like about two and a half years ago, then I thought like these open educational resources would be similarly easy or to find also stuff for teaching because I knew that, okay, um, I am replacing a teacher that has been retiring and I have to offer lots of new courses. They hired me specifically for my, my expertise in recombinant DNA technology, which is typically, I mean, in the public uh, 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 speech is called genetic engineering. And so I was supposed to offer these, these new courses with these 
uh, uh, top-notch uh, cutting-edge technologies and teaching about them. And I thought it would be easy to find those open resources. So I could in one hour or two hours just put together a, a, a new lecture for the students. But unfortunately, uh, I didn't find anything. Um, and it would have been nice to find something that I could just take and build upon, but I didn't. And so this is when I then started actually to make my own uh, resources, meaning just making lectures from scratch, um, do it, creating all the figures from scratch, creating illustrations from scratch, and then uh, exactly with the same idea that, oh, it would have been nice if I had had this possibility to take somebody else's work and to work, uh, to build upon this. So then I thought, okay, I also should just like put these these things what I have been creating out to 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 the general public for everybody to use. And this is what I did um, in 2021 for the first time. And you can see here the links. And um, so basically these were just, I just selected two, two courses that I started with, um, two lectures that I started with, um, which now you can go there and 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 and, and download the the PDFs and download also the source materials that were used to to generate all these uh, um, these uh, uh, illustrations. But then I realized soon after that that uh, and you probably also realized that because after April twenty one I haven't actually released anything under this under the uh, as an open educational resource and the reason was actually that these first two attempts at creating a, a, a lecture that basically contained only material that I would be from the from the legal perspective allowed to release under this 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 uh, creative common license this appeared to be actually much more difficult than I think and so now I want to tell about some of these these problems that I have been actually running into there is another of those where I'm almost ready uh, with with releasing it as an open educational resource. It contains about 100 images, figures, or tables, but four of them I have not yet actually been able to to convert into a, a, a Creative Commons a compatible a compatible format. I mean, why? Did I, because my idea would be I could every semester release like one, two, or even three lectures under this uh, for other people to use. And why didn't this work out so so nicely as, as, as I thought it would? And, and it starts with many simple things. And the first thing is like when I go and I'm looking for some, some illustration of something, very often I try to use, of course, open materials. So very often I go first to, for example, Wikimedia or Wikipedia and try to see, is there something that I can use? And then I see, okay, there is something what I can use, but it is wrong. Um, here I have just showing one of the examples that I have come across recently. So this you can, of course, find. It's used as a as a, uh, to illustrate uh, some some of the articles that you can find in Wikipedia. And then I look at this and say, I mean, who, who made this diagram? This person obviously has no idea about the human anatomy and probably even no idea how to make a good uh, um, diagram. And so the, the basic thing that, of course, I was, uh, uh, yeah, not, not happy with was, of course, here, the, the, the blood vessels because blood vessels is of course the topic that of my research that, that I know a lot about. And of course I immediately saw that this is actually not the way how the blood vessels are actually bifurcating from the hepatic vein into the liver. And so I basically, first thing what you very often have to do when you deal with those publicly available resources, yeah, make sure that they are really correct because very often they are not. So I have been, creating a, a updated updated figure of this and then trying to replace this, which is actually kind of a really tricky thing. It's not that easy, at least in my opinion, not that easy to, to actually update something which is wrong on Wikipedia. Um, have you ever tried to, to uh, make, for example, a new entry uh, for the English Wikipedia? Um, Congratulations if you have managed to do so in the last one or two years, because it has been becoming ex actually extremely difficult to do so. Um, yeah, so basically there's lots of wrong stuff out there when 
even when we are talking about open educational resources. So this is one of the reasons why I didn't really progress so quickly because very often I ended up doing my own figures and and I'm not really artistically uh, gifted. So for me, it takes actually a long time to make a nice illustration. And so it would be nice to be able to take something, but then of course it has to be also correct. The other thing why it has been taking so long or has been taking so much of my time, even for such few uh, um, um, putting out so, so few resources, is that there, there was this 80-20 this, this principle, which you probably have heard about, that the first 80% are always easy, but then the last 20% are always really, really difficult to do. And this actually applied specifically to making those, those, those lectures. Um, so if I have a lecture and I want to convert this lecture into something that is completely compatible with a Creative Commons license, the first 80% of, let's say, images I can easily replace. But then the last 20% are getting increasingly difficult to replace. And sometimes actually it is impossible to, to replace certain images. So what do you do then in those cases? Uh, this is here one example where I basically was basically just getting stuck here. This is one slide of one of my presentations. It concerns a cancer drug called Bevacizumab, which has been actually proposed um, theoretically. Um, the idea for this cancer drug was proposed for the first time in 1971 by an uh, American physician called Judah Falkman. And that was just an idea. And then basically, as you can see, drug development takes a long time. So there were many other people who had to discover uh, things before it was possible for us to make actually this cancer drug. And of course, one of the people who then discovered, I mean, the idea was that uh, he proposed a certain certain hormone that would be involved in, in cancer development. And then another researcher had to find this hormone and then another researcher had actually to then generate a, a, a drug that would be able to neutralize those hormones. And after that, there, it still took a long time, but then in 2004, finally, this drug came to the market. So now I wanted to show the students that yes, behind every single cancer drug, there are several academic researchers which make it possible. And so I wanted to show these people. So I went out to look for photographs for these people. And it was fairly easy for Napoleone Ferrara, the guy who made the drug, and then also for Harald Dvozak, uh, the guy who discovered this hormone, to find those pictures. Because, yeah, I just mailed, wrote them an email and said, hey, I am now lecturing to students. Can you send me a picture and can you give me the copyrights so I can use it? And then they said, yeah, okay, here's a picture. Uh, we are ha very happy to to help you. But but uh, Judah Falkman had died in 2008. And the only time I met him was actually in 2000, was it 2003 when he visited Helsinki. So I thought, okay, where do I get a picture from Judah Falkman? And it ex actually is impossible to get a picture that you can actually use in, in, in and, and with the copyrights, for some reason, it's one company which is holding all of his his uh, uh, pictures, which are available, like the rights to all of his pictures, which are available on the internet. Actually, it's really surprising if you actually go to Wikipedia and go to his Wikipedia page. So if you are looking here, there is no picture of him. He is actually extremely well-known scientist. And if he wouldn't have died, he for surely would have received the Nobel Prize. But uh, there is no picture of him, not even in the Wikipedia. So something is actually happening. So if, if, if Wikipedia doesn't have a picture, how can I be able to find a picture of him uh, on the Internet? So actually, I haven't solved this problem yet. I have found actually this picture on a private picture album on the Internet. But then when I was trying to contact the person who actually is behind, who has taken this picture, the the contact... Um, um, the contacting form of this 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 picture site on the internet is, seems to be defunct. Every time when I try to contact this person, it actually doesn't work out. So this seems to be at least one of the pictures that is not owned by the by 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 this one. It's it's one of the big picture uh, uh, companies which owns all all the pictures of 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 this this researcher. Anyway, so I'm still looking actually for the person who has actually been shooting this picture. I've been not been able to actually figure out who who took this picture because it would have like would have 
like to ask him, hey, can I use your picture in order to 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 put this into my presentation to the students? Um, okay, so it's it's very difficult. So this last picture, as you see, I was not able to to replace. So basically, my only way out was here. Yeah, I draw a picture myself. So I can always put this one there, but I don't like the way how it's done. I, as I said, I'm artistically not very gifted. So I would like to have a real photograph instead. Um, so basically replacing pictures and replacing figures, rec uh, replacing illustrations in such a way that you can publish a whole uh, lecture under the CC license and open it for as an open uh, educational res as a free educational resource. The last couple of images are always taking an extraordinary amount of time and nobody has time nowadays, especially not me. Time is my most precious commodity. So I can really understand that people are not really into in, into this because it takes actually lots of time. But if I say time, of course, it is, of course, uh, 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 true that it's actually not time as in itself, but of course, it actually, actually means that, yeah, it's not important enough. So it was not a high priority. And of course, the reason why it's not important enough and why it's not a high priority is, is because of teaching is not valued at the university. And I was not hired by the university as an associate professor for my teaching abilities because I didn't have any. Actually, I was doing really badly in the teaching evaluation. Um, but of course, I have publications. And so this is actually what counts. But it will also still count in the future. So why should I actually invest lots of my time to make and, and, and to prepare educational resources that could be freely distributed, which is a very nice and admirable thing in my opinion, but basically it will actually hurt my career in the end. So it's just too time consuming in my opinion. Um, the other thing that I have been thinking about if I'm presenting some, some a lecture to the students or whatever, uh, um, some slides in a seminar or something that, um, since I'm using all these uh, CC um, licensed materials, um, it makes the slides of all of my presentations ext extremely overcrowded. I mean, this is basically how, for example, the introduction stride to one of my lectures looks like. Yes, it's, it's, it's in my opinion, not very nice because of course I have to explain lots of things first here. So I have all these, these signs here, okay, which, figure is licensed according to which rights and so forth. So it makes stuff really, really, in my opinion, uh, really confusing because this is not what the students are supposed to learn. This is not what they are supposed to take home. I mean, here's another uh, example of a slide from one of my presentations. Yeah, so I have to put here these these, these uh, signs and then I have to put here the links just in order to comply with the with the with the uh, idea of the the Creative Commons, because most Creative Commons licensed uh, uh, images are actually requiring the attribution. Um, here again, the same. Always basically be, uh, the necessity to 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 refer to the source. I don't know whether this is a good a thing from a pedagogical point of view, just to overload the slides because they are anyway very often already overloaded. So what's the solution to the the problem? Of course. You could, of course, move all the credits to a final credit slide. That would be my one solution. But another solution is just to make lots of the open educational resources basically yourself. Like make lots of the stuff yourself because then you don't have this problem because you can, of course, just say in the beginning, okay, everything what I'm showing is licensed under, under the Creative Commons and under these and these conditions. And then basically you don't have to put anything else. This is one example of a, of a slide that I'm using, which I've created myself. And so I don't have to put all these additional um, confusing uh, links to the, to the attribution and so forth. Um, the other thing that I now realized, um, and this was of course mentioned by by the speaker before me, that presentations are never really finished. I mean, every every year now I have been giving my some of my presentations for the third time, and I realized, of course, every year I am updating from like let's say I have uh, 60 slides, I am updating 
like maybe five, six, seven of those slides. I add a few and maybe even take a few away if something becomes obs obsolete. So they are never finished. So how do I address this? And it's actually a problem because I haven't been really finding anything better than Google Slides to do so. And um, I don't like Google Slides, but it seems to be the only way how where I can continuously uh, update the slides in in order to keep them up to date. And then having this one link for every single presentation, I have one link and you always go to the most recent version because that's the one that I'm all, all the time keeping up to date. Uh, I have tried also Office 365, like since that is the one that uh, you, the University of Helsinki uh, prefers. Actually, the, I was even told that by doing working on the the uh, Google Workspace, I would violate the the, 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 um, the rules of Helsinki University. So I'm not sure whether I'm on good legal ground there. I've been trying to use Office 365, but it didn't really work out for many different reasons. Um, most likely, uh, mo most notably that there is uh, uh, the, the, the support for many things that are needed in scientific work, for example, uh, SVG support or like bibliography management support is actually at least not on a free basis, not really available. So yeah, you can have EndNote or other things, but they are all then um, not freely available and therefore would limit, limit this to people who have actually access to these tools. Um, Online Rebra Office would be a nice alternative, but of course it still sucks. And of course, additionally, it's not available as a service. So I would have to actually ask the university to set it up for me on a university server, which of course you also wouldn't like to do. Overleaf would be a super nice problem and it a uh, super, super nice solution to the problem. Um, and it used to be when it was still called Share Latex, but of course Share Latex was bought by Overleap and it's not free anymore. Uh, some other universities have actually uh, are licensing the Overleaf uh, system, Alto and CERN, are of course two, two of the, the ones that are somehow re uh, relevant for me, but University of Helsinki does not. And of course I don't really have the finances to basically pay every month. Uh, so, uh, uh, the, the the fees for that one. So if you have any ideas where there would be a good place how to do this sharing in a way that actually honors the open source and honors the CC and honors all the open, uh, yeah, uh, way how you should actually uh, uh, create these uh, presentations, I would be really happy about having something this. The other thing is, of course, why I am also a little bit reluctant to share everything what I have is of course that I all the time run into problems where I cannot be sure whether I can do things or whether the law is against me. Um, for example, here, when I downloaded this one here, then I realized that the creators, even though it was posted on the Commons Wikimedia, that the creators, they had been using a, tom a type font which was not uh, is, is not open open so basically it's a type that you have to license by 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 a foundry meaning that it belongs to a to a company and you cannot use it freely even though it was was used uh, uh, in a in in something that I found on 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 the Wikimedia so apparently people are not really aware what you can actually use and what you cannot use actually in 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 uh, open source the other thing that I ran into was really the mixing of uh, these these uh, uh, CC licensed materials with non-CC licensed materials. Here, be I don't want to go there, but behind this link, there is actually a, an article that was published open access, but every single illustration, every single figure in this article is not CC licensed. And um, so that was very interesting to me to learn that this is actually possible to mix uh, CC licensed and not CC licensed material. But then I was just asking myself, I mean, what sense does it make? I mean, if you publish an article, which is supposed to be free and CC licensed, but if every single figure and every single illustration is actually uh, not CC licensed, but has a regular copyright pointing to somebody who owns the copyright, what's the whole sense? And the same thing, actually, I was, yep, uh, I was just thinking like, 
uh, how does this work in, in, in open educational resources? And where does the border lie? So how many uh, regular copyrighted pictures can I have in an open educational resource? And where am I allowed then to actually post these, uh, these mixed content uh, um, let's say lectures or whatever it be. So since I'm not a lawyer, I don't know. And then of course it basically stops me from doing stuff because I don't want to run into trouble. This gets even more worse because of course I am, as I you probably noticed, my Finnish is not really good, even though I speak a little bit of Finnish. But then of course my background knowledge from copyright law does not really come from Finnish law, but it comes mainly from German law. And what goes above that is probably rather than the Anglo-American system, because this is what I have been dealing with, at least when in, in, in the context of patenting. Um, so basically, I couldn't find any actually site. And, but of course, I'm asking also you, if you know such, let me know site that easily explains the Finnish legal peculiarities to, to foreign scholars. Because I mean, even in your own language, it's sometimes really difficult to understand the language that lawyers are speaking. Um, and clearly there are many differences between Finnish law and the law in other language. For example, uh, in the US, like all government documents are in the public domain, but apparently in Finland, that is not the case. At least now, um, Interestingly, I'm 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 one of the last things in, in, in the most recent lecture actually that I need to convert into a Creative Commons uh, uh, compatible form is materials from the FIMEA, the Finnish uh, medical uh, um, the 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 um, the, the, the official body of, of, of the, uh, the the medical um, uh, licensing here in Finland, because they are publishing material, but are not actually mentioning under what license this material is actually uh, published. The other thing, of course, that I know from both Germany and 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 the US is, of course, the 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 concept of fair use, which apparently doesn't exist in the Finnish legal system, um, which is, of course, uh, well, a bit running out of time. Uh, if yeah. You can... Yeah, anyway, so for me, it's actually kind of tricky to to navigate this whole legal system here in, in a foreign country. And uh, I have been coming even like uh, uh, um, when I wanted to 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 present like like stuff that I have been recording from the Finnish television, because even this apparently requires uh, me to give actually some some uh, uh, um, yeah to 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 ask for some some permission from somewhere, whereas in most other countries, let's say the U.S., that would be of course okay. So then I just uh, skip all these other slides, even though I think they might be kind of interesting because this is just where I'm talking about where do I get my my uh, images from when I'm looking for images to to illustrate my lectures and so forth, and. Um, how do I make images when I make them myself? So I'm using Inkscape and Blender to make two-dimensional and three-dimensional images. Um, of course, recently I have started to use also AI versions. There is Stable Diffusion, which is an open source licensed uh, 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 image generator. Um, but sometimes it's really tricky, even if something exists, to find it. And this is actually something that I realized that my own material, which I have put up here to this side, aoe.fi, is actually impossible to find. At least Google cannot find it. So something is not really working well with the search engine um, optimization, at least not from this site, because I have tried to find it with many different search terms, but never ended up here. So I have to still figure out what is it, what is not working, or do I have to place my material still on other pages? Because why did I put it here? I mean, if nobody can uh, uh, fi find it. All right. So yeah, I will just skip this. And uh, yeah, so this is just here. Then this presentation, yeah, you can have a look at it if you want, since I was now rushing through it. This is uh, my labs pages. I have also a blog where I'm writing occasionally about science related topics. And of course, uh, I am also taking questions, if not here, if you have later some questions, of course, always via email. And that's actually it. But yeah, so this was really fast. And um, yeah, but I'm happy to take questions.